आईफोन आईफोन या या भाई आईफोन बेच रहा है चोरी का दिस इज रियल आईफोन या इज गुड आईफोन हाउ मच आई थिंक दिस इज फेक आईफोन इज वेरी आईफोन दिस इज नॉट नो ओरिजिनल दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है आपका नोदीबू मोरिटानिया से होटल से जस्ट ही बाहर निकला हूँ कुछ खाऊंगा और उसके बाद एक सिम कार्ड की मेरे को सख्त जरूरत है परेशान हो गया हूँ भाई मैं इस देश में सच बताऊ ना तो बहुत ही चैलेंजिंग देश है यार ये कोई भी इंग्लिश का एक शब्द तक नहीं बोलता मेरा होटल तो आपने देखा कितना अच्छा है वहाँ भी कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा मतलब एक दो घंटे खराब कर दिए मेरे और जो अरेबिक बोल रहे हैं वो गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट भी नहीं हो रही हसनी अरेबिक तो बात हो ही नहीं पा रही कुछ भी समझ में नहीं आने लग रहा कुछ भी बस अच्छी चीज ही है पड़ोस में ये रेस्टोरेंट है इसका खाना अच्छा है जिधर मैं रुका हुआ हूँ वैसे तो इधर का बेस्ट रेस्टोरेंट है पर इतनी मक्खी आ रही है इधर भी बार बार खाने पे उड़ानी पड़ रही है इस देश में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है जैसा पिछली वीडियो मैंने आपको बताई दी और बहुत ही ज्यादा ना रिलीजियस देश है ऑफिशियल रिलीजन है इनका सुन्नी इस्लाम है और पूरी पॉपुलेशन ही मुस्लिम है सुन्नी अभी भी ना इनका प्रेयर का टाइम है तो सारे प्रे करने लग रहे हैं कल जब मैं बॉर्डर से क्रॉस करके आ रहा था गाड़ी आपने देखा मेरा ड्राइवर रेगिस्तान के पीछे पीछे गाड़ी रोक के प्रे करने लग गया और बाकी सवारी भी रेस्टोरेंट में एक अच्छी चीज़ हुई एक आदमी मिले नीदरलैंड के वो इंग्लिश बोल रहे थे और वो एक इंडियन को जानते हैं यहाँ पे उन इंडियन से मैंने फ़ोन पे बात करी पटना से थे बिहार से काफ़ी स्वीट लगे उनसे बात करी ना तो काफ़ी अच्छा लगा फाइनली किसी ने तो जबान बोली सारी चीज़ों की हालत ना यहाँ पे बिल्कुल ही पुरानी खस्ता एकदम कबाड़ टाइप की है यू मान लो ये यूरोप का डम्पिंग यार्ड है एक तरह से यूरोप की सारी पुरानी गाड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे चलाई जाती है बिल्कुल पुरानी पुरानी मर्सडीज बैंस वगैरह देखेंगे अपने को आगे वर्ल्ड की वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है मोरिटानिया और साथ ही साथ वर्ल्ड की वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्रीज भी है 90 परसेंट से ज्यादा ये पूरा देश रेगिस्तान है और ये देखो ऐसे ऐसे नज़ारे दिखते हैं सड़क पे देखो जंग खाई हुई गाड़िया सड़ा हुआ सब कुछ टूटा फूटा सड़क पे इतनी धूल मिट्टी बदबू बहुत ही ज्यादा विंडी देश है और यहाँ पे जो हवा चलती है ना बहुत गर्म चलती है अपने लू है ना उसी तरह लगा लू उससे ही बहुत तेज और साथ में मिट्टी बहुत उड़ती है यहाँ पे तो वो फेस को डैमेज कर सकती है नाक में से ब्लीडिंग हो जाती है फेस पे कट्स लग जाते हैं तो बिना चश्मे टोपी और मुँह को कवर करे बाहर निकलना नहीं चाहिए यहाँ शायद आप लोग सोच रहे कि मैंने ऐसे मुँह क्यों ढक रखा है मैंने मेरी लाइफ में कभी भी टोपी या चश्मे नहीं पहने एक तो मेरे को शर्म आती है ना मेरे जजते तो इसलिए मैंने ये स्कार्फ सा ले लिया था इससे ही मुँह ढक रखा है देख लो भाई गाड़ियों की हालात ऐसी ऐसी गाड़िया ये फिक्स करके चलाते हैं किसी तरह ठीक करके सारी गाड़िया ऐसी मिलेंगी चलते चलते मैं इस सुनसान सड़क पे आ गया इस रास्ते से आया था यहाँ पे सारे फिशरीज की इंडस्ट्रीज है और इधर हार्बर है कहीं पर रास्ता मुझे देख नहीं रहा है तो बंद लग रहा है ये ग्राउंड सा है भाई जिधर बच्चे फुटबॉल खेलने लग रहे हैं देखना एक तो बहुत ही अन है और तीन चार मैच लग रहे हैं जैसे अपने क्रिकेट खेलते वैसे यहाँ फुटबॉल का रिवाज लग रहा है मेरे को तो तो मैच चल रहा था फुटबॉल का जिस साइड मैं खड़ा था ऑरेंज वाली टीम गोल खाई जा रही थी तो इनके कोच ने फिर इन्हें मैच रुकवा के बुलाया अभी इन्हें डांटने लग रहा है बाकी ना आपने देखा होगा यहाँ पे काले लोग भी है मीडियम भी और थोड़े गोरे भी है तो यहाँ पे 30 परसेंट लोग तो है बिदान यानी कि वाइट मूर्स भी उन्हें बोला जाता है अब मूर्स जो टर्म है वो यूरोपियंस ने दी थी नॉर्थ अफ्रीका के अरब्स को और बिदान थोड़े रंग में गोरे हैं चालीस लोग है हरातीन या फिर ब्लैक मूर्स उन्हें बोला जाता है और उन्हें सहारन स्लेव्स भी माना जाता है जो काले है उसके अलावा बच्चे हुए तीस मिक्स है नाइजर कोंगो के एथनिक ग्रुप्स और ये जो बिदान है या जो मूर्स है ये अरब और बर्बर हेरिटेज का मिक्स है और ना दुनिया की वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज थी मोरिटानिया जिसने स्लेवरी को अबोलिश किया था उन्नीस सौ में करा था लेकिन ब्लैक मूर्स के खिलाफ अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है हालांकि हरातीन 40 परसेंट है इनकी सरकार में लेकिन हाई गवर्नमेंट पोजिशन और रैंकिंग्स में उन्हें नहीं लिया जाता वहाँ आपको मोस्टली वाइट मूर्स ही दिखेंगे या फिर बिदान जो थोड़े गोरे है वो ये मार्केट आ गई इनकी अब सिम लेने की ट्राई करता हूँ यहाँ आई फोन आई फोन फोन Yeah. I think this is fake iPhone. It's very iPhone. This is not no oh, original. This is original. No, this is no original. Uh, SIM card. SIM card. Let's do it. 
नकली आईफोन बेच रहा है भाई तू नकली है नो आई थिंक दिस चोरी का यू स्टील दिस आईफोन फेक आईफोन दिस इज फेक दिस इज नॉट रियल आईफोन नकली आईफोन बेच रहा था भाई ये मेरे को नकली आईफोन चोरी का भाई 500 का बेचा है उसने सिम कार्ड इसमें क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं है इंडिया क्यों लगा लो ग्यारह सौ का सिर्फ सिम कार्ड है और इसमें भरोसा नहीं है चलेगा ही नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है हिट एंड ट्राई है अब की बार अच्छी चीज़ क्या करी मैं दूसरा फ़ोन लिया है साथ में सैमसंग एस क्योंकि मेरे फ़ोन में फिजिकल सिम डलता नहीं है आईफोन आप सबको बताइए अमेरिकन मॉडल है सिर्फ ई सिम डलता है और ऐसे देशों में ई सिम मिलते नहीं अच्छी बात यह है कि नेटवर्क आ गया यानी कि सिम काम तो कर रहा है अभी से मेरे को रिचार्ज कराना है वो पता नहीं कितने का होगा कोई भाषा भी नहीं बोलता बहुत कन्फ्यूजिंग है यार इधर सारी ही टेलीकॉम टेलीकॉम की दुकान है देखो भाई कितनी सारी सारी टेलीकॉम 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 पीछे भाई इनकी मार्केट देख सकते हो आप इस मार्केट में चला गया था मैं बिल्कुल करोल बाग की गफार मार्केट टाइप थी अंदर एक दो भाई मिली उन्होंने मदद करी मेरा रिचार्ज करने में बहुत मदद करी यार अंदर ले गया पर भरोसे के थे रिचार्ज कर दिया उन्होंने मेरा दो का दो किया इधर ना एक समस्या है ये ना सौ को हजार बोलते हैं कैलकुलेटर पर भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा के लिखते हैं तो मैं बोला कितना नेट मिलेगा बोला कि भाई बारह जी बी मिलेगा दो हजार रुपया का दो हजार रुपया तो कितने हो गए भाई इंडिया के सवा चार हजार रुपये हो गए मैं बोला नहीं भाई इतना महंगा तो मैं नहीं करा सकता इवन कल मैं पानी लेने गया ना तो मैंने पूछा पानी की बोतल कितने की है साढ़े सात सौ एम की थी उसने लिखा सौ गया मतलब इंडिया के दो सौ की मैंने ली नहीं भाई बाद में अब पता चला कि एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगाते और पानी की बोतल भी वो सौ की नहीं दस उगिया की थी जब मैंने दूसरी दुकान से ली और ये भी दो सौ का मेरा रिचार्ज हुआ तो छः और छः बारह जी कुछ ऐसा था ज़्यादा समझ में नहीं आया मेरे पर यूँ है मेरे पास इंटरनेट मिल गया मेरे को काफ़ी चार सौ साढ़े चार सौ इंडिया के रुपए में उसने रिचार्ज भी ना उसके फ़ोन में जैसे अपने पेटीएम ऐप है इधर एक बैंक की ली करके ऐप है इसने उस बैंक की ली ऐप से कर दिया मेरा एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए दो के दो ही लिए फिर मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा टिप दे दी बहुत मदद करी थी क्योंकि यार उन्होंने मेरी और जिस अंकल से मैंने सिम कार्ड लिया था ना वो दुकान के बारे के अटैची में बैठ रख के बैठा था बोला मैं लेके आता हूँ सिम कार्ड था नहीं अटैची में कुछ सामान था मेरे को बोला अटैची पे हाथ रखी हो मैं आता हूँ और इतने में वो साथ ही में एक आदमी था वो नकली आईफोन बेचने लग रहा था कोई एंड्रॉइड फ़ोन था उसमें नकली जो सेटिंग नहीं कर देते आईफोन के कैमरे लगा दिए और अंदर उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया इंटरफेस ऐसे लगे कि आईफोन का पर साफ पता चल ही रहा था मैं तो आईफोन यूज़र हूँ कि नकली है पर फिर मेरे बाद में और लोगों को भी बेच रहा था बोला तीस हज़ार रुपये यानी कि इंडिया के पैंसठ हज़ार रुपये का नकली आईफोन बेच रहा था जिसकी कीमत बस आईफोन इलेवन का इंटरफेस था शायद वो इलेवन या ट्वेल्व का जो कि वैसे ही आ जाता इतने का दोस्ली ये देखो भाई मजा किया चीज़ यहाँ पे हरी बत्ती इधर कौन देख रहा है भाई ये लाल बत्ती हरी बत्ती लगा तो दी इन्होंने कौन देख के इसे पार कर रहा है भाई फिलहाल मैं ढूंढने लग रहा हूँ एक एटीएम एक और हरी बत्ती ये अपने आप को समझ रहे क्या यूरोप है <laughs> कोई बुरी बात नहीं अच्छी बात है यार वैसे तो पर यार कौन देखता है इन देशों में मोरिटानिया में ना पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है ए से पैसे नहीं निकलते तो एक ए पे मैं ट्राई करूंगा जो बेस्ट बैट हो सकती है मेरी उस पर नहीं निकले तो किसी पे भी नहीं निकलेंगे निकलते ही नहीं यहाँ पे मेरे पास ना के बराबर उग गया बच्चे जो इनकी करेंसी है मेरे पास यूरोज भी बहुत कम बच्चे हैं सौ डेढ़ सौ यूरो होंगे यहाँ पे डॉलर नहीं यूरो फिर भी चल जाते हैं तो मेरे पास कैश है नहीं यूरो भी ज़्यादा और पैसों की दिक्कत आएगी तो देखें अब जो भी एक्सचेंज रेट मिलेगा ना मैं निकलवा लूँ अगर इस ए से निकल जाते तो इससे नहीं निकले तो मेरे ख्याल पाँच दस जितने भी और बैंक है किसी से नहीं निकलेंगे क्योंकि मैंने बहुत से सुन लिया ये देखो वीज़ा शेंगेन ये मेरे ख्याल पता नहीं अरबी में लिखा है पर मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि कोई वीज़ा कंसल्टेंसी की दुकान होगी और ये रहा वो बैंक जिसमें मेरे को जाना है लाल से रंग का जो दिख रहा है गरीब देश है तो हमेशा ध्यान रखो एटीएम पे जाने से पहले आसपास अपनी सराउंडिंग्स देख लो ध्यान से अंदर घुसो भाई ये तो है आउट ऑफ सर्विस एक और ए है लेकिन इसके साथ में दो ए है इस बैंक के साथ वाले में देखते हैं साथ वाले में करते हैं ट्राई बस निकल जाए यार पैसे वरना बहुत ही समस्या हो जाएगी इधर तो क्योंकि कहीं भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते किसी रेस्टोरेंट पे किसी भी जगह पे कैश के बिना काम चल ही नहीं सकता कैश इज़ किंग इस देश में तो भाई आठ हज़ार हो गए इंडिया के बीस एक हज़ार रुपये रिसीट रहन दे बस पैसे दे दे हो जा हो जा तीन सौ की फीस लगेगी सात सौ रुपये कोई बात नहीं भाई कोई इलाज नहीं अब बस निकल जाए भाई शायद नहीं कर रहे हैं गंगा ना आया हो जाऊंगा मैं सही बता रहा हूँ निकल के तो 
ट्रांजेक्शन एंडेड तीन मिनट मेरा कार्ड अंदर अंदर रख के कह रहे ट्रांजेक्शन एंडेड ओ भाई अरे यार ओ भाई कमाल हो गया दूसरी बार ट्राई करा तो तभी निकल गए थैंक यू भगवान अरे कमाल हो गया भाई अपने तो काम बन गया सारे उम्मीद ही नहीं थी जबकि बिल्कुल भी निकल के पैसे भी सिम कार्ड भी मिल गया रिचार्ज भी हो गया जबकि मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी आज बैठते एक बार तो हालांकि मॉरिटानिया के पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि आयरन और, और पेट्रोलियम पर फिर भी एक गरीब देश ही है और आपने देख ही लिया होगा वीडियो के माध्यम से मैं ना दोस्तों आपको इनका हार्बर या पोर्ट नहीं दिखा पाया क्योंकि वो मेरे को मिला नहीं और उधर शायद जाने के लिए पास भी चाहिए होता है पर मेरा ना बड़ा मन था वो दिखाने का आपको क्योंकि वो ना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट शिप डंपिंग ग्रेव है मोरिटानिया का जो पोर्ट है जी हाँ 300 से ज्यादा वहाँ पे शिप बिल्कुल ऐसे अबेंडेंट कर दी गई है डंप कर दी गई है कारण ये है क्योंकि ना किसी भी शिप को डिसमेंटल करना या फिर डिस्पोज कर देना बहुत ही महंगा प्रोसेस है और ना ऐसे नहीं कि भी किसी भी शिप को कहीं भी आप अबेंडन कर दो क्योंकि वो नेचर के लिए मरीन लाइफ के लिए काफी हार्मफुल होता है तो ऐसा नहीं होता कि भी शिप को आप जहाँ मन करें वहाँ छोड़ दिया और ऐसे अबेंडन कर दिया उसे डिसमेंटल करना होता है पूरा लेकिन ना काफी शिप ओनर्स ने एक ही हैक ढूंढ लिया मोरिटानिया के जो पोर्ट ऑफिशल्स थे उनको रिश्वत दे के उन्हें ब्राइब करके यहाँ पे उन्होंने अपनी शिप्स अबेंडन कर दी क्योंकि ये काफ़ी सस्ता पड़ रहा था डिसमेंटल करने में तो बहुत पैसे लगेंगे थोड़ी सी ने रिश्वत दी और वो मान गए पोर्ट ऑफिशियल्स तो स्पेशली 1980s में बहुत लोगों ने अपनी आउटसाइडर्स ने मोरिटानी आ गई इधर के पोर्ट पे अपनी शिप्स अबेंडन करी या डंप करी और पूरी दुनिया से शिप्स यहाँ पे आ गई जिसमें सारी तरह की शिप्स इंक्लूडेड है फिशिंग ट्रॉलर से लेके कार्गो वेसल्स नेवल क्रूजर्स सारी तरह की शिप यहाँ पे डंप कर गई पूरी दुनिया से ला के और वो यहाँ पे ऐसी खड़ी है जंग खाई हुई बिल्कुल अबेंडन एकदम जैसे यहाँ की गाड़ी है गाड़ी तो चलो फिर भी है किसी तरह ठीक ठाक करके चलाने लग रहे हैं पर शिप्स यूँ की यूँ खड़ी है बाकी मोरिटानिया ना अपनी नेशनल रेलवे के लिए भी पॉपुलर है जो इनकी माइनिंग कंपनी ओन करती है जिसे और वैसे तो वो आयरन और कैरी करती है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे भारी ट्रेन भी उसे माना जाता है दो सौ ज़्यादा कार्ड्स है उसमें और उसमें लेकिन ना मैं एज ए पैसेंजर भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्री में बिना टिकट लिए वो एक्सपीरियंस मैं सोच रहा हूँ करने की कलिया परसों में तो उसकी भी मेरे को तैयारी करनी है बैग बुक के लिए कोई बोरी बारी लेनी है क्योंकि पूरा मिट्टी में और उसमें आयरन और में कवर हो जाऊंगा मैं तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन मेरे को करनी पड़ेगी खाने पीने का सामान भी लेना है क्या पता कितने घंटे या कितने दिन लग जाए उस ट्रेन के सफ़र में तो उसके लिए ना यहाँ पर दरअसल नोदी में कोई भी हॉस्टल मेरे को ऑनलाइन नहीं मिल पाया सिर्फ तीन चार होटल्स दिखा रहा था बुकिंग डॉट कॉम वो काफ़ी अच्छे होटल्स हैं इनके हिसाब से तो मैंने उनमें से एक होटल करा लिया था पर एक हॉस्टल का मेरे को पता चला है तो मैं सोच रहा हूँ उस हॉस्टल में चलते हैं वहाँ जाके कोई दोस्त बन जाए लोग मिल जाए तो वो ट्राई कर लेते हैं हॉस्टल का नाम है ओबर्ज सहारा तो उधर चल के देखता हूँ क्योंकि मेरे पास ना चश्मे नहीं है और कभी खरीदते ही नहीं जिंदगी में चश्मे और इधर वो दूसरे वाले चश्मे स्कीन करते टाइम जो लगा, लगाते हैं उस ट्रेन में वो चश्मे कामयाब है तो उस हॉस्टल में काफ़ी ट्रैवलर्स आते होंगे रुकते होंगे तो देखता हूँ किसी के पुराने चश्मे पड़े हो तो वो चश्मे ले लूँगा और वहाँ कोई साथी मिल गया जो मेरे साथ जाना चाहे या कोई और करना चाहे तो उनके साथ अपने प्लान्स भी मैं लाइन कर सकता हूँ तो हॉस्टल की तरफ चलते हैं और बाकी मैंने कहा कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है उसके पीछे का कारण ये है कि अपना एक ही यूट्यूबर आया था पहले उसने काफ़ी वीडियोस बनाई और ये ना लोग भड़क गए भाई ऐसे कैसे क्यों वीडियो बना दी भाई उसकी क्या गलती हो तो वीडियो बनाने आया था और एज ए टूरिस्ट आया है तो सड़क की वीडियो खुद की वीडियो तो बनाएगा ही भाई अगर तुम तैयार ही नहीं हो टूरिस्ट को लाने के लिए तो क्यों टूरिस्ट वीज़ा देते हो तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी इनकी सरकार की मेरी भी बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा बहुत सवाल जवाब करे क्यों आए हो क्या करने आए हो तो ये थोड़ा मेरे को अजीब लगा पर कोई नहीं मैं किसी के मुंह में जाके कैमरा तो दे नहीं रहा मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ और सड़क की बना रहा हूँ और इसमें मेरे को लगता नहीं कोई भी बुराई है भाई कैसी झुगियों में जा गया ये मिल तो गया पर फाइनली मेरे को बार बिल्कुल झुगिया भाई ये है हॉस्टल और खाली पड़ा है हॉस्टल में कोई भी टूरिस्ट नहीं था मैं हॉस्टल आया इसलिए था कि मेरे को कोई साथ ही मिल जाए और चश्मे मिल जाए क्योंकि टूरिस्ट आमतौर पे यहाँ पे चश्मे छोड़ जाते हैं ट्रेन वाले ये देखो चश्मे मिल गए ना भाई इतनी अच्छी लेडी थी इतनी स्वीट लेडी है जो हॉस्टल की मालिक है कोई भी नहीं था अभी टूरिस्ट तो इन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं लिए इस चश्मे के हॉस्टल का रेट है तीन सौ एक रात का इंडिया के सवा छः सौ रुपये पर इस टाइम कोई भी टूरिस्ट नहीं था तो रु
कुछ कोई और था ही नहीं तो फिर रुकने का फ़ायदा नहीं भाई मुझे लग रहा है ट्रेन अब मुझे अकेले ही लेनी पड़ेगी कोई साथ ही नहीं मिला पर चलो फॉर्चुनेटली चश्मे अपने को मिल गए ये वाले उस ट्रेन में ना ठंड बहुत होगी तो मुझे कंबल की जरूरत भी पड़ेगी तो मैं देख रहा हूँ कोई कंबल की दुकान मिल जाए तो एक कंबल ले लूँ और कुछ ओढ़ने का साथ में या फिर स्कार्फ बड़ा ले लूँ अभी वाला स्कार्फ मेरा थोड़ा छोटा है शुक्रान ये ले लिया भाई कंबल आपा ने इस दुकान से अभी मैं बताता हूँ कहानी इसकी क्या हुआ ये अंकल थे काफ़ी मददगार तो भाई इन अंकल का नाम था मुख्तार मैं आगे से गुजर रहा था मेरे को ना ये सिर पे बांधने वाला वो जो है जो मैंने लिया है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं स्कार्फ जो भी है ये तो मैंने स्कार्फ लिया था मेरे को स्कार्फ लेना था ट्रेन के लिए हालांकि मेरे पास स्कार्फ है पर लंबा चाहिए था तीन मीटर का कहते हैं तीन मीटर का ले लिया करो अच्छे से मुँह वगैरह कवर हो जाता है मेरे पास जो मेरे ख्याल डेढ़ दो मीटर का तो तीन मीटर का मैंने एक दुकान से वो स्कार्फ लिया उस दुकान पे था नहीं तो बोला मैं कपड़ा काट दूंगा तो पिछली उस दुकान पे मैं गया उसने तीन मीटर कपड़ा काट दिया और मेरे को सौ गया कपड़ा यानी कि इंडिया के दो सौ सत्रह रुपये का उसके बाद चलते मेरे को एक इनका ट्रेडिशनल सा स्कार्फ दिखा तो मैं ऐसे ही देखने लग रहा था अंकल ने मेरे को दुकान के अंदर बुला लिया अंदर गया तो मैं बिज्जू ढूंढ रहा था इसको कंबल को ना बिज्जू बोलते हैं मैंने उन दुकान वालों से ही पूछा था कि मेरे को मिलने में आसानी हो जाए तो मैं बिज्जू ढूंढ रहा था तो इनके पास एक कंबल भी मिल गए तो मैं बोला सबसे सस्ता दिखा दो पहले तो दिखा रहे डेढ़ हज़ार दो हज़ार मैं बोला एक ही रात सोना है ट्रेन में किसी तरह मैंने समझाया सस्ता दिखा दो एक दो लाइन इंग्लिश बोल रहे थे फिर उन्होंने मेरे को ये दिया चार सौ का दिखाया मैं बोला तीन सौ का लगा लो अंकल प्लीज़ अंकल बोले चलो ठीक है तो तीन सौ गया कि इंडिया के साढ़े छः का मेरे को एक एक कम्बल मिल गया हालाँकि बहुत सस्ता तो नहीं है पर ठीक है क्वालिटी के हिसाब से काम चल जाएगा अब भाई मैंने मुँह का स्कार्फ ले लिया कम्बल ले लिया और एक रास्ते में रुक के मैंने एक वो इनकी ड्रेस से भी ले ली थी मेरी टी शर्ट के कलर की एक वो जो इनकी ड्रेस है उसे बोलते हैं जल्लाबा या फिर दरा या बहु बहु अलग अलग नाम है उसके तो बिल्कुल टिपिकल तो नहीं है वो यहाँ की पर वो ही है सारा डेजर्ट वाली टाइप ही है ट्रेन के लिए वो भी ले लिया एक मैंने मैं ना काफ़ी कन्फ्यूज था ट्रेन राइड को लेके कि भी करूँ या ना करूँ क्योंकि थोड़ी कॉमन सी होने लगी है वो पर अब मैंने सारा सामान ले लिया तो अब तो कर ही लेंगे मैंने चश्मे भी ले लिए स्कार्फ भी ले लिया इनकी एक ड्रेस भी ले ली कंबल भी ले लिया अब बस खाने का सामान रह रहा है जो मैं कल ले लूँगा निकलने से पहले दिन में ये थी भाई वो ड्रेस जो मैंने ली थी इनकी और होटल आ गए सारा सामान बिखरा हुआ है अब सारा सामान सेट करना ये देखो कितना बिखरा हुआ भाई और पैसे भी कितने बिखरे पड़े ये सब सेट करूँगा और वो जो इंडियन थे ना सुजीत नाम था उनका पटना से तो रेस्टोरेंट पर जो मेरे को मिले थे उन्होंने कॉल करी थी उनसे मैंने बात करी तो उनका भी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया जब मैंने मैसेज किया ना उन्होंने फोटो वगैरह देखी तो बोले अरे आप तो पैसेंजर परमवीर हो तो मतलब मुझे जानते थे बोलते मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और फ्री हो तो जैसे तैसे मुझे बताना और मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था दरअसल मैंने सिम लिया तो था लेकिन वो मेरे दूसरे फ़ोन में डली हुई थी तो इंटरनेट नहीं था होटल में आती वाईफाई में अभी मैंने उनके मैसेजेस पढ़े तो सही है अब अपना कोई जानकार है इधर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए बाई चांस पैसे ना भी निकलते तो मेरे को पूरा भरोसा है वो मेरी हेल्प कर देते किसी तरह से पर अब तो अपना सारा काम सॉर्टेड है यार सब अपन पैक वैक करते हैं अभी और कल जाते हैं अपनी आयरन और ट्रेन के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो करते हैं अब अपन खत्म थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आई होप यू हैव अ ग्रेट डे गुड बाय